dass, äh, sag mal, ein anderthalbbahniger ihn dann schlägt irgendwie, das ist dann, ja, weiß ich nicht, ob das so gut für ihn ist. Ich ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem, unserem Feiertagsmagazin. Die Länderspielpause, die ist vorbei und es gibt natürlich wieder Bundesliga-Fußball. Und unser BVB hat ein hartes Programm vor sich. Also in den nächsten ähm, sieben Wochen sind zehn Spiele fix und wir hoffen, dass noch viele dazukommen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, da freue ich mich sehr drüber. Wir kennen uns schon ewig und äh, deshalb... Etwas Besonderes zum ersten Mal im Feiertagsmagazin zu sein. Otto, Otto, hallo Otto. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's sehr gut, danke. Sehr schön. Ja, Otto, die Länderspielpause, die ist vorbei. Zehn Profis waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Wie verändert äh, sich dann das Trainingsprogramm äh, bzw. eure Planungen? Ja, wir wussten ja, dass viele unterwegs sein werden. Ähm, haben dann sehr viel Kleingruppentraining gehabt. Wir hatten... Teilweise nur sechs, sechs Mann auf dem Feld und ähm, <lacht> ja, was konnten, konnten da wirklich gezielt dann arbeiten äh, an Stärken und auch, auch an Schwächen und äh, hatten auch in der Woche eine Menge Spaß und die Jungs haben sehr gut gearbeitet. Ähm, du bist ja vor drei Monaten äh, zum Co-Trainer, ich weiß jetzt gar nicht, ob das richtig ist, aufgestiegen, weiß ich nicht. Du hast vorher deine Aufgabe, finde ich, fand ich äh, ebenso wichtig. Äh, wie hat sich denn deine Arbeit jetzt äh, im täglichen Umgang mit den Spielern verändert? Ja gut, das, was sich verändert hat, ist schon, dass ich dann enger dran bin an der Mannschaft, dass ich ja, bei, den, bei den Spielen dann mit, direkt mit dabei bin in der Kabine, Auswärtsfahrten mitmache. Ansonsten war ich ja sonst immer bei der U23, U19 oder U17 gerade bei den Auswärtsspielen. Und ja, jetzt bin ich enger dran, muss Training mit vorbereiten, Spiele mit vorbereiten, Gegneranalyse vorbereiten und äh, wir arbeiten dann dem Edin zu, der dann auch selber sehr, sehr viel arbeitet und guckt und wir versuchen, versuchen ihn dann so gut es geht, ihn zu unterstützen und zu entlasten und das ist dann natürlich schon anders als meine vorherige Arbeit, wo ich dann wirklich ähm, die U23 bis U17 Spiele geguckt habe, analysiert habe und mit den Spielern mhm. dann individuell äh, analysiert habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass das jetzt auch so richtig Spaß macht, oder? Ja, ist natürlich schon anderes Arbeiten natürlich, äh, auch mehr Druck. Ähm, aber klar, wenn wir gewinnen insgesamt und wenn das erfolgreich läuft, dann macht das sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja. So, wir schauen uns jetzt mal äh, etwas an, wie einer, der dich sowohl als Top-Talentetrainer äh, kennt, aber auch als Co-Trainer, ähm, was er so über dich zu sagen hat. <lacht> also heute so wie Vater für uns da immer. Also der ist für uns da, wenn du ihn brauchst. Er sagt dir, was der Trainer so von dir hält und was du noch besser machen musst. Und also der redet mit uns wie Brüder. Halt, ne? also du merkst schon so, du kannst ihm vertrauen und du redest mit ihm einfach so offen. Ich habe auch Video von ihm gesehen und auch von ihm gehört, wie gut der war. Und? Ja, ja wichtiger Waffe, schnell. Er konnte schießen. Dribbeln auch. Kann er jetzt noch was? Nee, jetzt nicht mehr. Nee, nee, nee. Jetzt nicht mehr. Hey, der Fußball hat sich verändert. Der hat sich verändert. Ich war, ich war noch nicht so. In dem Alter war ich noch nicht so gut, aber. Ich trainiere mal ein. Ich trainiere mal einen Monat und dann machen wir eins. Dann zeige ich dir was. Nein, das schaffst du. Ah. Was für ein schöner Beitrag. Ja, Otto war eine Vollgranate. Das weißt du allerdings auch. Das war schon toll. Ja, ja also das war ein Ausschnitt ähm, aus unserer Serie BVB 09 Stories Who We Are. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, auf jeden Fall. Otto, ich hoffe natürlich, dass wir zu dem angesprochenen Duell mit Josefa dann auch ähm, mit der Kamera eingeladen werden. Wenn es dazu kommt, äh, auf jeden Fall. Also ich habe mir nochmal einen Nachgang über, überlegt, ja, ob das so gut ist. Weil, ähm, <lacht> du, du wenn ich, wenn ich den nicht fertig machen. Genau, wenn ich ja. gewinne, dann nehme ich ihn auch so ein bisschen Selbstvertrauen, dass, äh, ich sag mal, ein anderthalbbahniger ihn dann schlägt irgendwie, das ist dann, ja, <lacht> weiß ich nicht, ob das so gut für ihn ist. Und äh, wenn ich verliere, ist es halt 
dann streiche ich mich natürlich nicht richtig an, weil sonst normalerweise würde ich nicht verlieren, aber dann ist es natürlich auch nicht so gut. Für mich den baue ich ihn zwar aus, aber äh, ja, es ist dann nicht so. Ja, aber ich real glaube, ich alles, glaube, ne? das, das würde er verkraften. Es hört ja? sich so an, okay. er hört sich so an, als wenn ihr ein sehr freundschaftliches Verhältnis hättet. Ja, doch, doch, doch. Wir verstehen uns sehr, sehr gut und äh, ja, das ist sehr gut, das Verhältnis. Ja. Ist ja auch ein toller Junge. Absolut, absolut. Ja. Äh, am letzten Spieltag hat mit Ansgar Knauf wieder einer unserer Top-Talente gezeigt, auf welchem Level er spielen kann. Wir sehen es noch. Also den Trick habe ich zum letzten Mal in der b und gemacht. Den hat er direkt da angewandt und hat in die Mitte geflankt und da war es ein Tor. Das war schon klasse gemacht. Und äh, also scheint deine Arbeit nebenher auch ganz gut zu funktionieren. Ja, das ist natürlich, am Ende ist es natürlich Ansgar. Also äh, da, ich werde immer sehr viel, viel gelobt für die jungen Spieler, aber es ist natürlich ein Teamwork ne, von, von allen. Und äh, da gehört der Trainer dazu, der ihnen das Vertrauen gibt, der ihn reinbringt. Ähm, ganz, ganz viele andere äh, arbeiten mit ihm und ganz, ganz viele Jugendtrainer haben schon vorher mit ihm gearbeitet. Also das ist äh, Arbeit von allen, und aber an allererster Stelle natürlich von Ansgar. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich hoffe, äh, dass noch weitere so eine schönen Szenen folgen. Ist ja auch ein, äh, auch ein toller Junge, wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal vor der Kamera gehabt. Ja, am Wochenende geht es gegen äh, äh, Eintracht Frankfurt. Das ist kein Top-Talent, sondern eine Top-Mannschaft in der Bundesliga. Auf was müssen wir uns am Wochenende einstellen, äh, Otto? Ja, Frankfurt ist sehr, sehr zweikampfstark. Sie haben ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel und da gilt es für uns, dass wir da auf der Hut sind, dass wir äh, unsere Angriffe auch ja, schon gedanklich schon gut absichern ähm, dass wir ja gerade, ich glaube, sehr, sehr viele Tore von, von Frankfurt wurden über die linke Seite, über Kostic äh, vorbereitet, dass wir da auf der Hut sind, dass wir da äh, äh, extrem äh, äh, ja, sicher und schnell umschalten und die Räume defensiv, wenn wir Bälle verlieren, was natürlich passieren wird, äh, äh, schließen. Und wenn wir da dagegen halten, äh, ja, wie jetzt nicht zuletzt gegen Köln, aber wie davor, dann, dann können wir auf jeden Fall als Sieger vom, vom Platz gehen. Und das ist eine große Chance für uns, ranzukommen. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir das nutzen werden. Das ist ein absolut entscheidendes Spiel, vielleicht ein vorentscheidendes Spiel in der Saison gegen Eintracht Frankfurt. Da geht es natürlich um einen der begehrten Plätze, das ist ganz klar. Wie sorgt ihr jetzt dafür, dass der Druck in Motivation und nicht in Verkrampfung umgewandelt wird? Ja, es sind natürlich viele Gespräche. Edin hat jetzt die Woche auch genutzt, viele Einzelgespräche zu führen. Mhm. Ähm, ähm, klar werden viele erst am Donnerstag wiederkommen. Aber ähm, wir werden in unserer Analyse, so wie auch immer, äh, viele Schwächen auch äh, von, von Frankfurt zeigen. Die stärken natürlich auch. Ähm, aber wir wissen, was unsere Mannschaft äh, imstande ist, zu, 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 ja, zu abzubilden auf dem Platz. Ähm, das haben die Wochen davor gezeigt. Und äh, wir werden sie auch so einstellen, dass wir auf jeden Fall Frankfurt schlagen können und auch werden, glaube ich. Hm. Das hoffen wir. <lacht> ja, das wird schon, das wird schon. Okay, jetzt haben wir ja eingangs schon über die Länderspielpause gesprochen. Ist es in so einer Woche überhaupt möglich, eine auf den Gegner abgestimmte Vorbereitung durchführen zu können? Ja, wir haben, wir haben schon auch individuell sehr gut gearbeitet. Mhm. Das wirklich positionsspezifisch, die Jungs ähm, ähm, darauf eingestimmt werden konnten, was sie erwartet. Wir haben viele... Ja, Übung auch gemacht, wo jetzt äh, die Ausverteidiger flanken, blocken müssen, ähm, wie sie sich da verhalten, wie die Abstände gehalten werden etc. Und für, für die Stürmer dann auch die Abschlüsse. Wir haben auch gegen, gegen Köln sehr viele Chancen gehabt ähm, und die wir leider versiebt hatten, ähm, dass wir da auch noch genauer arbeiten. Ähm, viele Wiederholungen, viele Situationen, mhm. äh, um ja vorher schon zu wissen, vielleicht welche Ecke kann ich jetzt vielleicht anvisieren. Ähm, da müssen wir uns auch verbessern und äh, ja, wir haben versucht, jeden individuell so auf seiner Position, dass er da Abläufe hat, Wiederholungen hat, ähm, für Situationen, wie sie auch gegen Frankfurt schon passieren können. Ein großer Fußballphilosoph hat mal gesagt, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, schießen ins Tor. Aber das kennst du natürlich. Sogar in einem ja. Kreuzband. Das ist der einzige Spieler, der das jemals in seiner Karriere gemacht wird. Jetzt wird dir übrigens keiner mehr helfen können, Otto. Jetzt kommt es zum Zweikampf. Dickel gegen Otto. Nobby gegen Otto. Also es wird wirklich super spannend. Wir kommen ja noch ein bisschen ähm, zurück auf die letzte Woche. Während das Spiel in Köln unentschieden endete, konnte Torgan Hazard das Duell mit mir ganz, 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 ganz knapp für sich entscheiden. Damit Erling Haaland ein Skandinavier in der Startelf stand, gewinnt 
Toto mit 1 zu 0 und verkürzt auf einen Gesamtstand. Hör genau zu, Otto. Von 57 zu 38 für mich. <lacht> Also du kannst äh, jetzt an für sich nichts falsch machen. Du kannst befreit in die Partie gehen. Du hast die neue Wand vor Augen und da du mein Gast bist, darfst du natürlich auch beginnen. Du weißt, wie es geht. SGE, da war ein sehr kreativer äh, äh, am Werk, hat das sehr schön gemacht. Ähm, 1, 2, 3 gibt es jeweils die Punkte. Ähm, dann würde ich anfangen mit Stürmer Haaland trifft häufiger als Silber. Okay, ich sage äh, gegen SG BVB gewinnt zehntes Heimspiel in Folge. Edin wechselt mindestens viermal. Okay, ich sage, wir sind direkt da, gleich da. BVB trifft in den ersten zehn Minuten und jeder noch einmal. Gio Reyna sammelt Scorerpunkt. Okay, und ich sage... Ja, warum nicht? Sechs Tore insgesamt nach 90 Minuten. <lacht> ich war Stürmer, Otto, das weißt du. Ich kann da, ich habe da, weißt du, wenn du mit Roman Bürki oder Marvin Hitz immer nur Null muss stehen und das kennen wir doch alle gar nicht. Vorne muss es <lacht> knallen. So also, aus, ich so bin mal aus. gespannt, was so passiert. Otto, abschließend vielleicht noch eine Frage. Wir haben heute ähm, viel über unsere Top-Talente gesprochen. Die Zeiten sind heute ganz andere. Äh, aber wie wurdest du eigentlich zu deiner Zeit entdeckt und wie bist du zum Top-Talent geworden? Puh, äh, <lacht> wie wurde ich entdeckt? Schwierig. Also ich bin, ich bin, ja, ich, also ich habe in, in Hamburg bei einem kleinen Verein gespielt, Hummelsbill SV. Ähm, habe dann jeder. Ja, kennt jeder, genau. Habe dann in Hamburger Auswahl gespielt, bin dann für ein Jahr allerdings nur zum HSV gegangen. Und äh, ja, da war schon so ein kleiner Bruch dann danach, weil ich dann nicht übernommen wurde in die U23. Bin dann äh, zum VfL 93 Hamburg in die Regionalliga, wo ich gut gespielt habe, wo ich dann auch ja, Stammspieler war. Und dann habe ich äh, war das erste große Angebot äh, von Hannover 96 ähm, die waren damals abgestiegen und äh, wir sind dann im zweiten Jahr mit Hannover aus der Regionalliga wieder in die zweite Bundesliga aufgestiegen und das war so der erste große Durchbruch und ja, habe dann in der zweiten Liga ganz gut gespielt und äh, Dortmund wurde aufmerksam und hat mich dann geholt. Ja, genau, so soll er sein. Und jetzt bist du wieder da. Wie schön. Jetzt bin ich wieder da. Genau. Sehr schön. <lacht> Otto, jetzt hoffen wir natürlich, dass es mit unseren Jungs nach oben geht. Wir wissen nicht, was in der Champions League passiert. Vielleicht geht ja auch was gegen Manchester. Wir wissen es nicht. Wir möchten natürlich gerne nach Berlin fahren. Und wir möchten natürlich auch gerne auf den vierten Tabellen. Da stehen sicherlich aufregende Wochen vor uns. Und da freuen wir uns. Und wir hoffen natürlich, dass du, dass Edin, dass ihr genau den richtigen Plan für das Spiel am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt in der Schublade habt. Ja, danke, dass du mein Gast warst. Ihr könnt äh, natürlich morgen äh, beim Netradio zuhören. Da geht es sicherlich auch hochemotional wieder her von hier. Wir werden hier sitzen und nach da schauen und hoffentlich über viele Tore von Borussia Dortmund berichten. Das war's. Noch einmal vielen Dank, Otto, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschüss, macht's gut. Und wir drücken natürlich ciao, alle den Daumen, auch. dass es ein Dreier wird. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Danke, ciao, ciao.